Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre os treinos livres da Fórmula 1 Grande Prêmio da França e falando também sobre o clima, sobre como está a previsão do tempo, que é de 30 graus para cima durante todo o final de semana. Fiquei devendo essa informação para vocês no vídeo de expectativas, mas saiba que vai ser um solzão durante todo o final de semana, o que preocupa algumas equipes conforme vídeo que vocês viram ontem. Nove das dez equipes levaram atualizações para a França, a Haas foi a única que não colocou lá no documento oficial algum tipo de upgrade, e McLaren e AlphaTauri são as equipes com mais atualizações, a McLaren 7, a AlphaTauri 5. Todas as nove equipes que levaram upgrades mexeram no assoalho também, então nós temos atualizações importantes, esse GP da França não vai ser um GP qualquer porque temos sim muita coisa em desenvolvimento por parte das equipes. Mas deixando um pouco de lado esse tipo de coisa, já que treino livre não é conclusivo, mas pode ser indicativo, eu quero trazer uma abordagem diferente do que estávamos fazendo com relação aos treinos livres e eu vou querer o seu feedback aí nos comentários para saber se você gosta ou não desse estilo. Peguei a telemetria do primeiro treino livre, segundo e também um comparativo direto do Leclerc entre o segundo e o primeiro treino livre, que é justamente para a gente ver como cada um está se comportando, no caso Verstappen contra Leclerc, que são os pilotos que estão disputando o título e o Sainz tem uma punição de 10 posições no grid por ter trocado componentes do motor e o Pérez eu não estou considerando como sendo um verdadeiro candidato à vitória ou pole position, por mais que isso possa acontecer. Mas vamos lá, colocando aqui as melhores voltas do primeiro treino livre, Verstappen com 1.34.021 e o Leclerc com 1.33.930. Você consegue ver tanto pelo gráfico de velocidade quanto também pelo de RPM que a Ferrari estava se segurando nas retas. A Ferrari não estava chegando em RPM tão alto quanto da Red Bull, a Red Bull chegando a bater os 12.000 RPM, coisa que ela não fez na Áustria por exemplo, e estava distanciando bastante nas retas. Você está vendo no mapinha que tem aí que a Red Bull foi melhor nas retas enquanto a Ferrari estava melhor nas curvas, o que chama a atenção já que o Leclerc conseguiu a melhor volta no primeiro treino livre. Só que você também vê ali pelo Delta, naquele gráfico de Delta, que o Verstappen comete um erro na parte final do circuito e fica para trás do Leclerc por um pouco, ele chegou a estar mais de meio segundo na frente, só para você ter uma ideia do tanto que esse erro custou ao Verstappen. Já no segundo treino livre, com a volta do Verstappen sendo 1.33.0 e o Leclerc já indo para 1.32.6, é uma diferença grande, nós vemos que na velocidade de reta a Red Bull ainda está melhor, só que diminuiu a diferença, se antes no primeiro treino livre o Verstappen estava 333 contra 322, agora foi 332 contra 328. O Leclerc utilizou um modo de motor mais potente e também conseguiu uma volta mais rápida, dessa vez você vê que o Verstappen perde muito novamente no último setor, mas não necessariamente por conta de erro. O Verstappen se manteve durante toda a volta indo e voltando, indo e voltando nesse gap, nesse delta entre os dois e já foi algo mais representativo do que podemos esperar na corrida, apesar da Ferrari ainda ter mantido um RPM um pouquinho mais conservador do que o da Red Bull, como você também confere no gráfico, mas é mais representativo, é algo mais próximo daquilo que a gente espera para o quali e para a corrida, no quali esses dados aqui devem mudar completamente, eles devem vir muito mais rápidos. Já no comparativo do Leclerc com a sua melhor volta do TL1 contra a melhor volta do TL2, nós vemos a diferença brutal de velocidade, a diferença do RPM e você vê que a constante do Leclerc durante toda a volta do segundo treino livre foi melhor do que do primeiro treino livre, ficando quase 1.5 à frente, coisa de 1.2 de diferença. É uma diferença considerável, a Ferrari está sendo mais conservadora muito por conta do calor, como eles mesmos já falaram que seriam, pode afetar na corrida, não vou aqui cravar nada, mas nós temos sim um problema para a Ferrari a princípio, a Red Bull também está de olho nisso, óbvio, mas a Ferrari é quem tem sofrido mais nesse momento. Você vê no gráfico de aceleração que o Leclerc até na volta mais rápida dele ele até perdeu mais velocidade, porém ele dá o throttle com mais força, o que chama atenção também. As frenagens dele estavam um pouco diferentes daquilo que estava na primeira parte. 
É o tipo de coisa que a gente vai ter que fazer um comparativo depois com o Quali para saber onde ele estava tirando o pé propositalmente ou onde realmente ele estava dando tudo e não estava conseguindo desenvolver. Mas o que me chamou a atenção é que mesmo na segunda parte, no segundo treino livre, o Verstappen continuou sendo mais rápido de reta, a Ferrari continuou sendo mais rápida de curva, só que tem um trechinho de reta curto que o Leclerc foi mais rápido que o Verstappen. E esse ponto chama atenção porque pode indicar uma Ferrari vindo mais forte que a Red Bull no geral. Eu tô com essa expectativa para ser bem sincero, pelo menos para o Quali. Na simulação de corrida, de acordo com o Scuderia Milani, do Sérgio Milani, que é excelente, parece que a Ferrari ficou um pouquinho para trás da Red Bull. Só que tem um detalhe importante, nenhuma das sessões foi feita no que seria o tempo da corrida, o horário da corrida, e o clima, a temperatura melhor dizendo, influencia demais na performance do carro. Então às vezes está funcionando bem na sexta, mas pode chegar no sábado e no domingo e não funcionar tão bem ou da mesma forma que estava antes. Verstappen citou que no segundo treino livre o carro não estava no equilíbrio que ele gostaria, então você vê que tem uma diferença considerável de como o carro se comporta de uma sessão para outra, de uma temperatura para outra. Os pneus se comportam de forma diferente, o que faz com que fatalmente o carro tenha mais equilíbrio ou menos equilíbrio, e aí nós podemos ter algumas diferenças. Mas o que fica para mim dessas duas primeiras sessões de treinos livres é justamente que a Ferrari ainda não mostrou tudo, assim como a Red Bull não mostrou tudo, só que a Ferrari está sendo mais conservadora. A Ferrari ainda tem um potencial maior para mostrar do que o que a Red Bull mostrou até agora. Vamos ver se essa simulação de corrida que nós tivemos na, nas sessões vão acabar se cumprindo, se essas simulações vão ser a realidade da corrida ou não. O importante agora é que ainda tem um terceiro treino livre, ainda tem um quali para a gente ver quem vai estar tá mais rápido em ritmo puro, provavelmente a Ferrari, e aí depois teremos a corrida, que é onde vai ser um teste de velocidade e resistência para ambas as equipes. Mais uma vez falando que o Sainz perde 10 posições no grid, o que vai ser uma corrida de recuperação para ele, mas por Ricard tem a segunda maior média de ultrapassagens do calendário, ficando atrás de Interlagos, o que deve facilitar para o Sainz ter uma corrida de recuperação e a gente não sabe o quão mais potente é esse motor do Sainz. Se tudo der certo, Leclerc vai sim utilizar esse motor nas próximas etapas, mas o planejamento da Ferrari é que o Leclerc utilize só ali para a Bélgica, talvez em Monza, esse motor novo, porque é um protótipo querendo ou não, né? se o planejamento é para o segundo semestre, você colocar agora significa que existe um risco. Seria uma tragédia para o Sainz e para a Ferrari se esse motor desse pau, mas o Leclerc também não deve estar tá muito em paz, porque o motor pode dar pau também e acontecer algo parecido com o Sainz. Mas são coisas que a gente só vai ver na corrida. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Os membros estavam lá conversando em tempo real. Se você virar membro, não esqueça de vincular sua conta do Discord com a do YouTube para você ter acesso aos benefícios certinhos lá. E também, dependendo do seu plano, não esqueça de entrar no F1 Fantasy. Um grande abraço, valeu e falou!